Hey guys, welcome and thank you very much for joining today. Actually, I was having problems with the microphone, but I'm here. <laughs> okay, so thank you very much for joining on time and welcome to your session number 14. Let me share one more time here. This one, this one, nice thumbs. So thank you very much for joining guys. Uh, today we're going to continue with uh, the, um, the sessions, right? Is session number 14. Two more sessions to go and you will complete, you know, your um, level pre-intermediate module one, right? So thank you very much for that. Today is June 21st and yesterday, guys, we started talking a little bit about present continuous. And I know that uh, some of you still may have some questions, but we're going to, um, you know, clear your doubts today and we're going to practice a little bit about how to use, you know, present continuous. Besides that, um, if you have any question related to the exam, more than welcome, actually, I can answer your questions, right, related to the exam, not a problem. And the idea, guys, was to finish section five and the final exam yesterday. O sea, teníamos hasta ayer para finalizar todo. Si alguien no lo ha finalizado aún, pues lo invito a que lo haga lo más pronto posible. Ya les comenté que es más que todo, no porque eh, vaya a suceder algo malo, no, sino que al contrario, entre más rápido usted finalice, verdad, eh, su cupo pues queda ya automáticamente eh, apartado antes de finalizar el módulo. Entonces, that's the reason why. Por eso es, ¿verdad? Que, que eh, yo los insto a que siempre finalicen antes de tiempo. Well, so the idea for this lesson was to talk a little bit about present continuous and besides that, to talk a little bit about family. But we're going to focus this class, you know, in present continuous, which I think is, you know, like the the um, most important grammar point from this section five. So yesterday we moved from the conversation to the grammar, you know, um, explanation about present continuous. And we were saying that we have the same, um, you know, elements or the same type of sentences as in present simple. So here I was saying that we have present simple of verb B and present simple of other verbs or the rest of the verbs. But with present continuous is like mixing, you know, those things in a different way. And I don't know if you remember that yesterday I was giving you one example in Spanish and in English. Y les comentaba que la misma, eh, por decirlo así, la misma estructura para español es para inglés. O sea, no hay donde perderse. Same present, uh, I mean, verb be, right? Um, in present, in this case, if, am, is, and are. Y luego el gerundio, o el gerund in English. It's the verb plus the ing. Entonces, los mismos elementos que tenemos en español son los mismos elementos que tenemos en, 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 en inglés con este tense específicamente. Present continuous. So yesterday uh, we talked about the different, you know, um, I would say sentences and the elements that we need to include in the sentences, right? I shared this chart in the uh, in the WhatsApp group. Lo único que si no les compartí y ahí sí es my bad y les pido la disculpa es que yo les había preparado unos links para present continuous, pero quizás este bueno o voy al final de la clase o mañana en la mañana se los voy a compartir. Para que usted practique, pero eso, remember, it's not, no es obligación ni nada por el estilo, it's just for you to practice, okay? No, no son tareas. ¿no? And, well, we were saying that if we want to make up affirmative sentences, right, we need to have our subject, right? And then right after the subject, we need the verb be, right? So am, um, is, and are. And with the, with the, with after the verb be, como no es el verbo principal, en inglés le llamamos main verb o el verbo principal a ese verbo que lleva el mensaje. Aquí verb be, it's not the main verb. Verb be is an auxiliary. It comes here to help. Viene como un ayudante para el gerundio o el verbo con ing. So the main verb needs to have ing, right? And after that, we have the complement, okay? But if it is negative, if it is a negative statement, no problem. 
I got you. And you all, all what you have to do is to have the negative form or to add the negative form of the verb be. I'm not, isn't, or is not, or aren't, and are not, if you want to use the full form. And then the rest of the formula is the same. The only difference between the positive and the negative is the verb to be, that it has to be in negative. And then we have the verb plus ing and the complement. Now, we said that with the questions, we have the same situation, como también in present simple. And uh, here, guys, we have again the two types of questions, just not questions and information questions. And we were saying that if we have a just not question, the just not question begins directly from the bird to be. Are you paying attention? Is he watching TV? Are they working uh, in the project? Are you doing the homework? So if I ask yes, no questions, they will begin exactly, or they will begin directly with the verb be. But if I want to ask, WH questions or information questions, that's different. Because I need to add the WH word or the WH phrase before the formula. O sea, todo va antes de la formula. Y recordando siempre que puede ser una WH word o una WH phrase. De acuerdo. Now, let's go ahead and practice. Oh, but before we practice, perdón, antes de practicar, quisiera solamente recordar lo de las eh, reglas, ¿verdad? Yesterday we talked a little bit about rules. Les comentaba que hay más información al respecto, ¿verdad? Pero estas son como, la, eso es lo principal, ¿verdad? And yesterday I shared with you some links and also I did it through WhatsApp, I think. And if you had, um, if you were able to read the information, Right, it was very complete. Estaba bien completa, habían ejemplos, estaban las reglas, etc. So guys, this, ayer hacía yo la diferencia y la distinción entre lo que es un per infinitive y un infinitive. Vamos a ver quién se recuerda. ¿Cuál es la diferencia entre infinitive y per infinitive? Oops. Uh -huh. Infinitive and per infinitive. Infinitive and bare infinitive. Alguien se recuerda, chicos? No? Okay, don't worry, not a problem, right? So actually, eh, infinitive, you know, it's different. Por eso yo no le llamo infinitivos directamente, porque un infinitive, it has the particle two plus the um, base form, right? The base, oops, base form. Ok, un bare infinitive no lleva eso, solo lleva el base form. O sea, prácticamente es solo el nombre del verbo. Eso es un bare infinitive. Por ejemplo, aquí, eh, to, I mean, infinitives, ejemplo de infinitive sería to work, to study, to live, to make. Ok, eso sería un infinitivo o serían unos infinitivos, right? Now, con ver infinitive, ahí ya no necesito la partícula tú. Ahí sería work, study, live, and make. Y esos son los, esa es la diferencia entre uno y el otro. Teacher, ¿y por qué le llaman infinitivos? Bueno, quizás nos hemos acostumbrado a llamarles infinitivos, pero en realidad se llaman ver infinitive. Ver, dijimos, y una vez creo que les comenté hace un ratito, que ver es sin nada, ¿verdad? O sea... Por ejemplo, cuando uno dice barefoot, cuando uno dice descalzo, decimos en inglés barefoot. He was barefoot. Él estaba descalzo. He was barefoot. Entonces, bare infinitive significa eso. Sin nada. O sea, solo el nombre del verbo. Eso es bare infinitive. Entonces, here, guys, we use the bare infinitives. And after that, we add the ing, you know, to the verb. For example, we have work, working, study, studying. Les decía que esta es como la regla general que yo la dejo al final, pero quizás las dos principales son la segunda y la tercera. If the verb ends in E, preceded by a, uh, by a consonant, you need to delete, cross out, 
remove, right? Erase the letter E and then you add ing to the verb. Okay, so this is a little bit different. And then, well, different from the present simple, of course. Then we have also uh, the second rule, which is um, the CVC, que es consonant plus vowel plus consonant. Y decíamos que cuando tenemos verbos monosílabos que llevan esa eh, secuencia de consonante vocal consonante, y les comentaba, algunas veces tenemos más de una consonante al principio, pero un, representan un solo sonido. Por ejemplo, tenemos run y tenemos swim. Now, como run sigue la secuencia consonante vocal consonante, that means that I have to double the consonant. Yo doblo la consonante y luego agrego ing. Run, running. And the same happens with swim. Yeah, tenemos dos, boca, perdón, dos consonantes al principio, pero es un solo sonido. Swim, swimming. And then I doubled the last consonant and duplicate, um, I mean, duplicate the last consonant and add ing. Y pues también mencionábamos la regla de cuando tenemos los, eh, los verbos terminados en, en ie. ¿verdad? When we have a verb ending in IE, decíamos we remove, right? Removemos la, la, la Y, ¿verdad? Y luego pues agregamos, eh, perdón, removemos IE y agregamos Y y luego ING, ¿verdad? Pero si gustan para eso, tengo aquí un algo así que les quería compartir y déjenme ver si lo tengo disponible. <risa> que ayer lo tenía a la mano, pero no me dejó abrir WhatsApp web. En, aquí en, el, en la computadora, pero ya lo arreglé. Tengo las reglas para que present continue, continuous, para que ustedes las tengan también. Bear with me. Se las voy a buscar de nuevo porque no sé dónde las tengo. O sea, sí sé, pero a saber a dónde, a dónde está esa carpeta. Eh, Present continuous, spelling rules. Porque ayer la tenía acá y no me dejó. Porque aquí está, ya la encontré, creo que ya la encontré. Sí, aquí está. Just bear with me and I will share it with you right now. Veamos, allí les dejo chicos un archivito eh, en el que van a encontrar las reglas, ¿verdad? Y pues más completas también. Este es el que generalmente utilizo yo. Whenever I have to explain, you know, um, spelling rules. Good of... evening, teacher. Good evening, dígame. Ya pude entrar. Yeah. Ah, vaya. Ok, sí. I mean, sometimes it happens. It is because of the connectivity, ¿verdad? Siempre como lo de la conectividad. Cuando anda así como sensible, no deja pasar. Pero, oso chicos, yo siempre hago una recomendación. Cuando usted tenga clase, ¿verdad? Este, siempre trate de, 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 de decirle a sus familiares que por favor no, eh, pues sí, que no, no se pongan todos como a ver, como qué, Netflix o a ver Facebook, etcétera, porque entre más dispositivos conectados están a la red, más lento hace el, 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 el la o sea, la, la señal y por lo tanto como Zoom, la verdad es que consume recursos, entonces va a ser bien difícil. Eh, generally, right, try to have that time. Es el momento, dígale, vaya, tranquilo, ¿verdad? No, deme un break, tómense una hora, platiquen mientras yo tengo la clase, ¿verdad? So, yo no tengo problemas de conectividad. Así que just for you to know. Ok, so let's continue. Ahí les dejo ya el archivito. Vamos a hacer a WhatsApp web nuevamente porque ya no lo necesitamos. Ok, so then guys, um, we have also, uh, I, I would like to work with an exercise. Ok, and to do that, para hacer eso necesito que ustedes se enfoquen en la, en la parte de que les compartí ayer, que es esta, que también Erika se lo volvió a compartir hoy. Ok, this one. Y vamos a hacer un ejercicio, ¿de acuerdo? Ahí está, esa foto, 
Okay. Vamos a hacer un ejercicio and let's begin, you know, making up some sentences. Okay. If you want to participate, you are more than welcome to do it. ¿verdad? Let's begin. Comencemos. And do I have any volunteer right now? Ah, perdón, voy a hacer yo uno. Voy a hacer yo uno primero y luego siguen ustedes para que ustedes vean qué es lo que vamos a hacer. Este lo voy a eliminar porque este no. De ahí, let me see. Vaya, voy a usar the verb drink. Ok. Y dice ahí, um, present uh, progressive in the negative form. Y quiero hacer una oración afirmativa también. Y voy a agarrar right. Ok. So, let's go ahead and make up my sentences. Me voy a cerrar aquí. Bye. Ok, de acuerdo a lo que estábamos ahí viendo de la parte de gramatical, so I have my subject. The first one is, a, it's an affirmative sentence, ok? And it's the verb they. I mean, the verb, the subject they, right? So they, if it is they, the verb to be is going to be are, right? So they are riding horses, right? In the what? In the ranch, okay? Oops, ellos están montando a caballo en el ranch, right? In the ranch. They are riding horses in the ranch. Dígame. Dígame, Lorena, perdón. Good no evening, teacher. I am out. Hola. Good evening. Me escucha? Yes, now I can hear yes. you. No, solo que I am a volunteer first time. Ah, okay. Yay, okay. Very good. So I will give you the two examples and then you continue with the rest, okay? Thank you very much, Lore. Okay, so now what about drink? Hmm. I can say something like they are drinking coffee in the backyard. And they are drinking coffee in the backyard, okay? Y pues puedo seguir, ¿verdad? Hay unos verbos que si no saben el significado, con mucho gusto yo les ayudo. Solo ese no, ese sí no. Ok, es, este tipo de verbo es diferente, no me fijé y se fue ahí. Así que, but this is what we're doing, ok. Ah, perdón, drink era negativa, ¿verdad? Ah, pues no, espérenme. They aren't, ok, drinking coffee in the backyard. Ok, hoy sí. So that's what we're going to do. Usted escoge un verbo y vamos a ir armando las oraciones, ya sea afirmativa, negativa o pregunta. So, Lore, dígame, ¿cuál va a ser su opción? Present progressive. Present progressive. The and verb watch. The verb watch. The subject we. Verb. We are watching. Ok, sería watch. Muy bien, ajá. We are watching the English class. Okay, we, oops. We, we are watching the English class. Okay, we're watching the English, cla the English class. Very good. Thank you, Lore. Any other volunteer? Okay. Mm -hmm. No one. Pero me estoy contestando a Erika. Eh, dígame, René, y luego Cecilia. Ok, present progressive. Present progressive. Uh -huh. The verb give. The verb? Give. Give, ok, muy bien. Mm -hmm. Dígame. Voy a um, poner este, perdón, uh -huh. ahí está. Solo le voy a quitar el relleno, la forma y ahí estamos. Diga. You give me a book. Pero estamos hablando en presente continuo, ¿verdad? Ah, sería giving, ¿verdad? Uh -huh. mm -hmm. You are giving, giving me the book. Mm -hmm. Muy bien. You are giving 
giving me the book, mm -hmm. right? Muy bien. You're giving me the book. Very good. Okay, Ceci. Thank you. Okay. Uh, bye, present pro progressive. Bye, present progressive. Pero me se lo estoy apartando. Number six. Number six. John buying in the mall. Ok, vaya. Tenemos John y Bayen. ¿Qué nos hace falta ahí de, is, de, en la oración? Is. Muy bien. Right, John is. John is buying in the mall. Correct. Very good. Bye. Y la oración es positiva, ¿verdad? Muy bien. John uh -huh. is buying in the mall. Or in the store, diría yo, porque... Okay. En la tienda específicamente que está en el mall. John is buying in the store. Okay. okay. Thank you so much. Uh, anyone else? No. Voy a borrar mis dibujitos para dejar. Dígame Ceci Pérez y luego Ceci Romero. Cecilia de Pérez. No se le escucha, perdón. Ok. Hoy sí. <laughs> eh, again, eh, room. John is running in the park. Run, ok, it's run. Vamos a ver, voy a copiar acá. Oops. Sería el verbo run, me dijo, ¿verdad? Uh -huh. Y John, bye. Uh -huh. John, y es negativa, así que sería negativa. Dígame la oración nuevamente. Ceci, ¿te Pérez? Excuse me. John isn't mm -hmm. running in the park. John isn't running in the park. Running, ¿verdad? Running. Uh, running in, no, it's running. John isn't running, running in the park. Muy bien, excelente. Okay. Thank you very much. Okay. Eh, Cecilia Romero y luego Rogelio. Okay. A ver si me escucha por la huella de la tormenta. Hay una pero... ¿Qué es ese hoy? Ah, ok. Este sería John writing in the not notebook. Muy bien. Me dijo John writing in the notebook. ¿Pero qué nos hace falta en la oración? John is writing. Muy bien. John is writing. Writing in the notebook. Yo diría on the notebook, ¿verdad? Porque on es una the, superficie. Uh -huh. Ok. On the notebook. John is writing on the notebook. Muy bien. Excelente. Ese sí, thank you so much. Eh, Rogelio, what about you? Uh, good night, teacher. Uh, good present, night. present, present, progress, um, day. Swap. By swap. 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 Uh -huh. uh, they are swapping. Knowledge, knowledge, conocimiento, now, knowledge, knowledge, uh -huh. knowledge. Uh -huh. See, in this case, we're going to double the last uh, consonant. They are swapping knowledge, right? Están intercambiando conocimiento. Swap is intercambiar, right? They are swapping knowledge. Okay, very good. Excellent. Good job. Who's next? ¿Quién sigue? Anyone else? Dígame Lore y luego Eduardo. Present progressive question. Present progressive question, okay? Question. Are Sue and Max singing a song? Oh, but this one is negative, I'm sorry. So in Max and Sync? Eh, no, R is a question. Dish. Oh, no. R? Es que, perdón, aquí estaba tapando. Eh, aquí van uh. los que son. In this case, if it's Sync, it's going to be present progressive, but uh, negative okay. sentence. Uh -huh. uh, según el, uh -huh. Uh -huh. Entonces, here. Okay. R, su, and here. And R, I mean, R, su, and Max hearing. A song. Voy, espérame. Entonces, here está aquí y es con, y es con you. 
Ah, o sea, uh, ya. Yeah. Entonces, tú, entonces, are Sue and Max doing? Muy bien. Muy bien. Are Sue and Max doing, doing the homework? Are Sue and Max doing the homework? Muy bien. Question mark. Question mark. Muy bien. Excelente. Are Sue and Max doing the homework? Very good. Thank you so much, Lore. Eduardo, what about you? Uh, um, present progressive uh, number one. Number uh, one. Mary is saying the answer to the exam. Espérame. Ay, ¿qué estoy haciendo? Perdón. Me dijo number one. Uh, Aquí, ¿verdad? Say, Mary and say, bye. Dígame. Mary, say. Mary, Mary is saying the answer to the exam. Is saying the answer, bye. Aquí, yo, cuando yo uso el verbo say, es decirle algo a alguien, ¿verdad? Por ejemplo... Yeah. Aquí está bien, está, todo está correcto. Mary is saying the answer, solo que aquí usamos tú. Mary is saying the answer to the class, a la clase. O Mary is saying the answer to me. O Mary is saying the answer to the teacher. Right? Say something to someone, decirle algo a alguien. Right? So Mary is saying the answer to the class. O Mary is saying the answer to me or to the teacher. De acuerdo, de ahí lo demás está correcto. Okay. Good you. job, excellent, Eduardo. Thank you so much. Uh, Christian, what about you? Okay, teacher. Uh, number one, uh, present progressive uh, question. Question, very good. That's gonna be break or swim? Uh, swim. Nice. Is Mary swimming in the lake? Okay, is Mary swimming in the lake? Muy bien. Is Mary swimming in the lake? Very good, excellent. There we have the question mark. Good job, thank you. Eh, Ceci, tiene la mano levantada. ¿Va a participar nuevamente? O oh, se le quedó ahí levantada. I'm sorry. No, don't worry, it's okay. Bueno, well, chicos, anyone else? Alguien más? No? Sí. Dígame, dígame. Um, the bear dry. ¿Qué número, perdón? Present continuo, six. Ah, ok, present continuous and the verb is dry. Ah, ok, excellent. Go ahead. Is he driving a car? Ok, is he driving a car? Very good, is he driving a car? Good job, thank you so much, Esme. Anyone else? Y váyase fijando en los elementos que tenemos en la... En la eh, en el cuadrito que les compartí, right? Para que ustedes vean que vamos incluyendo los elementos eh, correctos, ¿ok? Uh -huh. ¿Someone else? No? Hey, don't worry, let's practice. Aquí nos podemos equivocar. Don't worry, y pues estamos para, para corregirnos, ¿verdad? Lore, dígame. Teacher, I have a doubt. Yes. En um, make. 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 En make y a question. Mm -hmm. Podría ser aren't. Aren't you get uh, making a bill? Ah, usted, usted me, me, me la pregunta es si puedo hacer preguntas negativas. Ajá. Uh -huh. Aren't. Sí, you? es posible. Sí. Sí. Por ejemplo, eh, aren't you working in the homework? ¿Verdad? Que no estás trabajando en la tarea. Por ejemplo, cuando nuestros papás nos encontraban ahí, ¿verdad? Leyendo, dibujando, ¿verdad? Aren't you, aren't you working on your homework? You know? Sí, sí, sí lo estaba haciendo, but actually you were doing something else. ¿Verdad? Pero sí, en cualquier tiempo sí, verbal se puede. Ajá. O por ejemplo, eh, yo puedo decir, eh, 
digamos que me han dicho que hay algo que no tengo que hacer, ¿verdad? No tengo que usar que mi correo personal en el, en el trabajo y me preguntan, don't you know that you cannot use, ¿verdad? Don't you know that you are not supposed to use your personal email here? Don't you know? No sabes qué, ¿verdad? No sabes qué. Entonces, sí se pueden hacer las preguntas de okay. forma negativa. Uh -huh. okay. Con cualquier tense. Sí. Bueno, voy a hacer una con John. Ok. Question. Is John reading a book? Ok, muy bien. Correct, actually. Is John reading a book? Veamos. Is John reading a book? Muy bien. That's correct. Excellent, guys. Very good. I mean, the idea here is for you to put into practice, you know, the different, uh, I mean, the structure and to put the elements together, right? Um, si de repente usted siente, es que me cuesta, sí, teacher, acordarme de, de exactamente la, la estructura, entonces busque una canción que le guste, right? Busque una canción que contenga present continuous, ¿verdad? Y solo con saber la, la, esa partecita de la canción ya tiene el, prácticamente la estructura, right? So, in that case, if you have, you know, a song that you like, you can take it as an example. En cualquier tan, siempre hay, un, hay una canción, tanta, tanta música, ¿verdad? Que hay por todos lados. Eh, siempre hay una canción que contiene exactamente esa frase que nos puede ayudar a recordar, pues, cuáles son los elementos, right? That you need in the sentence. So, uh, in my case, I used it. Yo ya he usado esa técnica, especialmente para los condicionales, conditionals, first, second, and third conditional. I remember, you know, it's, it was very difficult. Para mí era bien difícil y a veces sí. Son bien complicados los condicionales. O en español, más que todo. Porque en español es cuando uno, como uno a veces no los tiene bien claros en español, cuesta usarlos en inglés. So I remember I had a problem with that and I used the song. Y utilicé una canción para recordarme de al menos uno de ellos y no confundirlo con los otros dos. So if you have a song that includes present continuous, you can use that phrase and, you know, um, separate the elements and you know uh, what the elements of on the sentence are. Vaya chicos, son las 9.35. ¿Hay alguien que tiene alguna pregunta sobre la plataforma, chicos, para no dejar eso al final? Porque a veces, pues, nos toma más tiempo contestar y es mejor ver eso con tiempo. Questions about the platform? Teacher, sorry, I yeah. uh, loved. Yeah, thank uh, For example, Mary, the gerund B. B. Sería Bing. Bing, muy bien. Can you give me an example using, please? Yes, of course. Please. Claro que sí. I can say something like Mary is being rude to me. ¿Verdad? Mary está siendo pesada conmigo. Rude es eso, es pesada o es como... No es rudo en sí, porque rudo para nosotros es, significa algo diferente, ¿verdad? Es como que más como aspecto, ¿verdad? Es más robusto. Entonces, Mary is being rude to me, es Mary está siendo pesada conmigo. O incluso yo lo puedo utilizar eh, con it. Por ejemplo, it, o si no quiero usar it directamente, puedo decir, the day is being boring. El día está pero aburrido, está siendo aburrido. Or the party is being boring. Entonces ahí depende, pero sí está siendo el is being, es está siendo y lo mismo acá, are being. Ok, están siendo. Ok, no sé si contestas su pregunta, dígame. Sí, teacher, pero eh, una otra consulta. En Mary is being rude, en vez de usar to, puedo usar with. Rude with me. Sí, yeah, solo que cuando yes. yo uso tú es porque la actitud es hacia mí. Porque acuérdense que with es conmigo, ¿verdad? O sea, es como que ella está. Vaya, solo imaginen, bueno, es mi forma de pensar, ¿verdad? Okay. Porque si yo digo to me, quiere decir que la actitud que ella tiene es hacia mí. O sea, lo está haciendo, ella está haciendo ruda conmigo, hacia mí. Esa actitud es hacia mí. Pero si yo digo, she's been rude with me. Ahí tengo dos interpretaciones porque yo puedo decir que ella y yo estamos siendo rude, ¿verdad? 
she's been rude with me y nosotros estamos siendo rude con alguien más. Entonces ella me está acompañando con esa actitud. Okay. Ajá, entonces depende de la interpretación que uno depende le dé. Depende del, del contexto. Eh. Ajá, yo en lo personal, si estoy hablando de una actitud to hacia mí, it will be to me. Uh -huh. Ok, thank you. You're welcome. Anyone else, guys? About, you know, uh, something related to the platform? No. Are you sure? Estamos seguros de que estamos seguros. Acuérdese que, pues, prácticamente la parte principal es más que todo, ¿verdad? Lo de present continuous, ¿verdad? De ahí, pues, the family, el vocabulario bien cortito, ¿verdad? Y eh, luego, pues, que al final, ya entre mañana y pasado, vemos lo que son los quantifiers, pero no yet, todavía no. Pero igual si tiene preguntas, pues me puede decir. Ok, pero si estamos pues hasta acá, ¿verdad? Eh, what, I would, what I would like you to do, right, is to go to the breakout rooms. Vamos a ir a los breakout rooms y vamos a practicar un poquito. En todo eso que ustedes, que andemos en, lo, en los breakout rooms, también voy a pasarles ahí lo del vocabulario de familia. Bear with me. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo les voy a compartir una fotografía en el chat. Ok, váyanse ahí al chat y ya se las voy a compartir. Eh, what are you going to do? Bueno, ahí se van a hacer preguntas o van a armar oraciones de las diferentes acciones que, se, que van a aparecer en la, en la foto. Right, ya se las comparto, permítame que está cargando. Bear with me. Ahí estamos. Bye. Vaya chicos, there's a picture that I shared, okay, and what you're going to do is to use the picture in the breakout room to make up sentences, positive, negative, and question forms, okay. So as you can see, the picture has a lot of actions. Cada persona está haciendo algo distinto, verdad, and we are going to uh, make up sentences. Vamos a hacer oraciones, ¿de acuerdo? No sé si hay alguna pregunta antes de mandarlos a los breakout rooms, chicos, o están claras las instrucciones. Questions? No. Bueno, entonces, let's go to the breakout rooms. Y... Me le dan clic, por favor, a aceptar. Si alguien se encuentra solito y no tiene pareja o la persona no está hablando, me avisa para cambiar. There you go, guys. Hi girls. Hi. How are you? Fine. Hi. Un poco enfermos. Oh, really? Oh, sí. I'm sorry to hear that, Paola. Bueno, primero Dios que se mejoren pronto. Más con ese clima también. Ay, sí, ahí mañana mi esposo se hace la prueba de COVID a ver si no se infectó en la ahorita que estuvo. Como él es chef, estaba uh -huh. trabajando y como le tocó pago esta semana. Entonces ahí estamos esperando a ver qué va a pasar. Bueno, well, you know, uh, uh, primero uh, Dios, Dios solo sea gripe. Yeah, I mean the flu, you know, it's something that has become a little bit more common. Ya pues eh, yeah. siempre hay, verdad, ese, ese miedito a eso, pero la severidad ha, ha cambiado, así yeah. que most likely will be, you know, something uh, mild, 
blue, right? Let's, <laughs> let's hope for yeah. that. Esperemos que así suceda. So, I don't know, girls, do you have any question about the activity? Would you like me to help you with some examples? Um, yes. Right. Well, I don't know that because le estaba dando serial a la niña y no vi que dijo que íbamos a hacer. Ah, uh, no, don't worry, it's okay. What we're doing right now, it, can you go to the WhatsApp group, Esme? Yes. Okay, can you see the picture that yes. I shared? Okay, so what you're going to do right now, girls, is to take a look at the picture and create sentences. As you can see, each person has the name, right? Uh, okay. It's a label with the name. For example, can you see Toby? Can you see Toby? Yes. Okay, yes. so if I choose Toby, Right, because actually I have my cell phone here. I just, I have here, I know, se ve, verdad? I said Toby, right? <laughs> so, bye. So this is, uh, what I will do is that I will make up my sentence. Toby is watching a video. No. Toby, Toby isn't paying attention. Is Toby watching a video? Right? So try to make up oh. affirmative, negative, and question form para que practiquemos las tres formas. Y usando cada una de las fotitos, y como ahí tenemos el nombre, right? So you're going to make up your sentences that way. No sé si está clara la instrucción o me, le gustaría que les dé otro ejemplo. Yes, thank you, teacher. Bye. ¿Estamos okay. bien? Bye. Yes. Perfect. Voy a ir a visitar a otros chicos. Cualquier cosa me pueden llamar acá, ¿de acuerdo? Okay, thank, thank, thank you. you. You're welcome. Okay. Yes. Hi guys, how are you doing? Hi teacher. Hola. Hi teacher. Hello. So, ¿cómo van chicos con sus examples? Ya llevamos varios. <laughs> oh, really? Okay, I'm going to give you I'm going to give you one. Yo quiero compartir uno. And remember that you have to do positive, negative and question form, right? So, in my case, I'm going to put it like this. I'm going to make up one with Toby. No se ve, ¿verdad? Ahí está. No. Ahí está. Ah, por la pantalla verde, no sí, sé. Uh, no, no es pantalla verde, es por la, el fondo. So I have here Toby, right? Mm -hmm. eh, is mm -hmm. in the computer. Bye. Entonces, so I have Toby and I can say something like, Toby is watching a video. Mm -hmm. Negative. Toby is in, in attention. And question, is Toby watching a video? Right? So there you have your affirmative, negative, and question form. Mm, like and, uh -huh. Yeah, uh -huh. so it, since they are labeled, como tienen los labels ahí de sus nombres, you can use a name, right, to make up your sentences with the verbs. Y algunos que son plurales. Por ejemplo, we have Sam and Jess. Can you see Sam and Jess? They are very close to the door, right? Sam and Jess están ahí por la puerta and mm -hmm. they are watching TV, right? So mm -hmm. in that case, you're going to make up sentences using verb ER. They are watching TV. They mm -hmm. aren't uh, playing video games. Are they watching TV, right? So that's the activity about. Me voy a mover a otro room, chicos, pero if you have any question, let me know. Avíseme, yo vengo, de acuerdo? Thank you, Thank you. You're welcome. <coughs> Bless you. Thank you. Hey, girls. Hello. Uh -huh. I know. Hey, guys. I just can say that I'm going to be a game. I'm so sorry, Eduardo. So, hi, guys. How are hi. you? Hi, hi teacher. teacher. Fine. Thank you. And you? Oh, I'm doing great. Thank you for asking. Go on with some examples. Good. Very good. Muy bien. Excellent. I will give you one. Le voy a dar yo uno. And remember that you have to uh, create positive, negative, and question form. Okay, las tres. Entonces, okay. for example, I'm going to use the one with Toby, right? Can you see? Well, ahí se ve a lo lejos, ¿verdad? Tengo a Toby that is in front of the computer, right? We have Toby here. So I can, uh, I can say something like, Toby is watching a video. Right, or Toby is using the computer. Toby isn't paying attention. Is mm -hmm. Toby watching a video? Right, and then you have affirmative, negative, and question form. Thank you, teacher. You're welcome. And also, there are some other ones that are uh, plural, como Sam and Jess, right? They are like watching TV, they are watching 
like a Superman movie, <laughs> like a superhero <laughs> movie, and <laughs> that would be they are watching TV in yeah. the mm -hmm. negative in question form. De acuerdo. Mm -hmm. Very good. So guys, los dejo. Voy a ir a otro room, pero cualquier cosa Thank me you. pueden llamar. Okay. Thank you, teacher. You're welcome. I'll be right back. Mm -hmm. Let me see. Voy a ir acá. Estamos. Digamos cuál podríamos poner. Hi guys. Hi. Hi ¿Cómo van? Um, ahorita te, este, hemos puesto como dos positivas, se... digamos. How, how is it, uh, sing, uh, uh, cantando? Oh, sing. Sí. Sing, that would be singing. Solo agregamos ing. ¿Por qué? Porque Ajá. no respeta ni... No, no, es que no respete, sino que no, no está... Eh, no está incluida ni en la segunda ni en la tercera. No termina en E. Y tampoco es un verbo que lleve consonante, vocal, consonante. Porque lleva S, I, N, G. Y como al final sí hay dos consonantes, entonces no aplica. Entonces, that would be singing. Solo agregamos I, N, G. Uh -huh. Entonces and, sería Catherine and Heidi are, are singing, singing in, in the, the, rest, the rest room. Salón Muy de bien. Descanso. Es un salón de descanso eso. Yeah, that's what it seems. Actually, that's, le llaman restroom o también les llaman break room. Break room. Uh -huh. Pero sí, that's correct. Actually, I can see Catherine and Haiti here, right? Catherine and Haiti. They are um, singing. And um, Robert is cooking in the classroom. Robert in, is cooking in the classroom or in the room. Solo in the room. ¿Verdad? Cuando yo digo room es en general, donde quiera que ah, esté. Okay. Puede ser the living room, puede ser the kitchen. The exactly. And try to make positive negative in question form. Por ejemplo, Robert. Robert is cooking in the room. Or Robin, perdón, Robert is cooking eh, pasta. pasta. And negativa sería uh, Robert isn't. Robert isn't cooking breakfast, por ejemplo. Question, is Robert uh, cooking pasta, right? Or is Robin preparing pasta? So try to make affirmative negative in question form, right? With the, with, with the pictures, de acuerdo? Okay. okay. Very Thank good. You, oh, you're welcome. Uh, let me visit another room y luego nos vemos en el principal dentro de un ratito, de acuerdo? Thank you, sir. Okay, teacher. Bye. Okay, bye-bye. <laughs> Right, right, writing. Uh -huh. Hi, guys. Hi, Hi ¿cómo van? ¿Cómo van los ejemplos? Um, aquí avanzando. Vamos bien. Excellent, very good. <laughs> so, ya llevamos seis. Oh, really? You already have six. Just don't forget, right? Try to add a positive, negative, and question form. Uh, for example, mm -hmm. right? Um, let me see. Let's speak. Uh, Robert, okay, so Robert is like in the corner, right? It seems that he's cooking something there, right? So that's Robert. So I can say something like Robert is cooking pasta, right? Negative. Robert isn't uh, cooking uh, soup. Question, is uh, Robert <laughs> cooking pasta, right? And you can practice positive and negative in question form. De acuerdo. Mm -hmm. okay. Puede ser baking because I can bacon. see the eggs. In yeah, flour. that's butter. Mm -hmm. Butter is mm -hmm. mezcla. Uh -huh. There's a, he, it seems that he's preparing a butter. You're right. Y también mm -hmm. tiene ahí el molde. You see? Mm -hmm. Exactly. Mm -hmm. Yeah, he's baking. So Robert yeah. is baking, baking a cake. Uh -huh. Muy bien. There's okay. flour. <clears throat> there are eggs, and he even has, you know, the. Um, I don't remember how to say that. Ya lo voy a buscar. Baking tray, creo que es. Baking tray, but not pretty sure. Baking tray. Tray. Ajá, tray es como un... Ya le digo. Lo voy a compartir. Esto es un baking tray, mire. Son como moldes. Ah, pues sí, sería un baking tray, mire. Baking tray. Mm. Baking tray, mm -hmm. ajá. Por ejemplo, cuando right. se lleva la comida así en una zafate, decimos nosotros, es un mm -hmm. tray, es un tray, ajá. Entonces, that, ah, también okay. está el cenicero, es ash, de ceniza, ash tray, cenicero. Mm -hmm. Ash tray. Ajá. Uh -huh. Entonces, that's a baking uh, tray. 
So guys, I will leave you, right? Y nos vemos en el salón principal dentro de un par de minutos, ¿de acuerdo? Okay. Okay, teacher. Very good. Yeah. Hi guys. Hi, Hi teacher. ¿Cómo van ustedes, chicos? Mm, creo que bastante bien. Vaya, very good. So, uh -huh. you, you can continue y mientras tanto me quedo aquí con usted, solo le voy a compartir vocabulario de familia. ¿De acuerdo? Ok. okay. Very good. Thank you can you. continue. Uh -huh. They and Frank mm, Quiero ver Arendt Volvimos Are they and Frank playing a soccer? Mm -hmm. No, they aren't. They aren't. Mm -hmm. They are playing tennis. Mm -hmm. They and Frank aren't play guitar. Aren't playing. Playing with aren't guitar. playing. Mm -hmm. They aren't playing. Emma. Emma. Emma había dicho que Emma is listening to music. Mm -hmm. Chicos, los dejo. Me voy a ir para el salón principal y ahí los espero en un minuto, ¿de acuerdo? Thank you, ok, teacher. ok. Thank you guys. Veo que ya la mayoría está regresando. So thank you very much. Very good. Bueno, well, chicos, thank you so much. That was a little bit of practice, right? For you to be able to um, put into practice the structure, la estructura en sí. I mean, also the rules because you needed to add ing to the verbs, ¿verdad? Para poder usar present simple. So we need to make sure we're applying the, the, the correct spelling rule, right, to the verb. Okay, so let's go ahead and move on to the last part. And we're going to, you know, at least have an introduction to this section. And there is a conversation, you know, between Marcus and May Lee. And this conversation includes a little bit of vocabulary, vocabulary, I'm sorry, related to family members. Family members or miembros de la familia, right? Also the word relative. La palabra relative significa familiar. ¿verdad? Cuando yo utilizo el adjetivo familiar, es algo que, con lo que yo estoy familiarizada. Por ejemplo, I'm familiar with computers, right? Or I feel familiar with um, this topic. Estoy familiarizada con ese tema, ¿verdad? Pero ya cuando hablo de familia en sí, de mis parientes, esos son relatives, ¿ok? Relative. Así como se escucha, rel relative. Ahí se lo voy a digitar. Eso es un familiar, relative. So here we have the conversation. I will read it first, right? Yeah, but because of the time, probably you will do it tomorrow, ¿verdad? Ya mañana ustedes la practican. Hoy por el tiempo, pues solo voy a dejar la introducción. And it says, how many brothers and sisters do you have, Maylee? 
Oh, actually, I am an only child. Really? Yeah, most families in China have only one child nowadays. I didn't know that. What about you, Marcus? Oh, I come from a big family. I have three brothers and two sisters. Wow, is that typical in Peru? Not really. A lot of families are smaller these days, but big families are great because you get lots of birthday presents. What do you think? <laughs> right, if your family is big, most likely you're going to get lots of birthday presents. Well, supposedly, supuestamente. ¿verdad? So yeah, guys, I mean, here we're taking a look at some uh, words related to uh, family vocabulary. And we have the first one, only child. So only child means hijo único, right? That's only child. Then also we have brothers and sisters, ¿verdad? Brothers and sisters, si usted los quiere hablar por separado, es brothers and sisters. Pero si usted quiere hablar de ellos de forma general, ya que no, no, so, no solo son chicos o no solo son chicas, puede usar la palabra sibling. Sibling es un hermano. ¿Verdad? Que puede ser chico o chica. Y así es plural, siblings. Entonces yo en vez de decir, por ejemplo, si yo quiero hablar de mis hermanos y hermanas, pero no quiero especificar quiénes son chicas o chicos, solo digo, I have, y él dice que tiene three brothers and two sisters. By I have five siblings. I have five siblings. Y luego, si, if you want to specify that, right? Si lo quiere especificar, I have three brothers and two sisters. In total, I have five siblings, right? Um, big family, right? Whenever we're talking about a big family, that means that we have a lot of relatives. There are a lot of relatives. Hay muchos parientes, right? And generally it happens, you know, in, um, I would say, Latin America, right? Here, for example, we have more than one, you know, child. So nowadays things are changing a little bit and we have, you know, a uh, big family. Dígame, Esmeralda. Teacher, I have a question. Sí. Uh, what is the menu nowadays? Muy bien, Esme. Francis también me está haciendo la misma pregunta ahí en el chat. Nowadays significa, chicos, hoy en día. Es una frase que van a encontrar, perdón, es una palabra que la van a escuchar bastante. Nowadays, you. you're welcome, es hoy en día, nowadays. Mm -hmm. Any other question that you may have, guys? No? Okay, entonces, I was saying, um, that's, you know, one word. <laughs> you're welcome, Francis. Es que Francis no le sirve el, el micrófono, I'm sorry. Um, and, right, from, you know, the, the conversation, right, what we're going to highlight is that we're going to highlight, highlight, when I digo highlight, es resaltar o enfatizar. I want to highlight only the uh, vocabulary about family, pero ya chicos, el día de mañana vamos a hablar un poquito acerca de lo, del resto, right? Because as you can see here, well, there's also knowledge check, right? Here you have to uh, answer, right? Based on the information. And here, we're going to talk a little bit about quantifiers. De acuerdo. And the quantifiers that we're going to discuss tomorrow are all, nearly all, most, many, a lot of, and some, not many, a few, few, and no one. So tomorrow we're going to take some time to talk about quantifiers. I mean, they are a very, you know, interesting topic. Y basado pues en esto, usted ya puede venir aquí al 5.9 and answer. Right, but prácticamente pues lo que es, los quantifiers representan eh, es una cierta cantidad, no específica, but eh, uno puede diferenciarlos. Por ejemplo, si es all, it is 100%. Si usted se fija aquí, la barrita va del 100% al 0%. Entonces va bajando la barrita de acuerdo al, al quantifier que vamos a utilizar o que vamos utilizando. Pero eso lo vamos a hablar del día de mañana. Igual, chicos, el día de mañana, si hay preguntas, por favor, traerlas y eh, terminar todo, ¿verdad? Para tener todo listo ya para antes de finalizar el módulo para que no tengamos ningún inconveniente. De acuerdo, así que me voy a detener acá, chicos, porque ya es hora. I would like to thank you, okay, for um, 
uh, joining and let's meet tomorrow. Nos vemos el día de mañana. Good night, okay? teacher. Good night. Bye, teacher. Good night, Bye -bye. teacher. Good night. Good night, guys. Take care. See you tomorrow. Tomorrow.